بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک طرف تو منسٹری آف فورن افیئر بھارت کی جانب سے بیان آیا کہ ہم ہمارے لیے کوئی سرپرائز نہیں ہے کہ افغان طالبان کی جو ڈیل ہوئی ہے ہم اس کو پیچھے بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں اور مانیٹر کریں گے یہ بڑا انہوں نے ناپ تول کر بیان دیا ہے دوسری جانب تلک دیواشر بیسیکلی یہ سابق را کے جو کمانڈر ہیں انہوں نے پاکستان کے خلاف بڑی کتابیں لکھی ہیں اور انڈیا سمیت انٹرنیشنل لیول پر ان کو ہر جگہ بلایا جاتا ہے اور یہ کیا کام کرتے ہیں یہ پاکستان کے اندر فیکٹس کو توڑ مڑوڑ کر بھارت کے حق میں کرنے کے لیے پوری دنیا کے اندر جانے جاتے ہیں اور راؤ ان کے خدمات لیتا ہے ان کی کتابیں لکھتے ہیں مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں انہوں نے جو بیان دیا وہ بڑا ہی آپ سمجھ لیں کہ جب یہ بیان دے رہے ہوں تو پھر پاکستان کی وکٹری ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو افغان طالبان نے دوحا میں پیس ڈیل کی ہے یہ خالصتاً پاکستان کی وکٹری ہے یہ آئی ایس آئی کی وکٹری ہے اور یہ پاکستان کی فوج کی وکٹری ہے یہ بھارت کا اتنا بڑا نقصان ہے کہ ہمارا اب اربوں ڈالرز کی جو سرمایہ کاری ہے وہ ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے خلاف جو افغانستان کے اندر جتنی طاقتیں ہیں ان پر جا کر آپ کو مذاکرات پیسہ لگانا پڑے گا ان سے بات چیت کرنا پڑے گی کیونکہ امریکہ یہاں سے نکلتا ہے تو بھارت کو اکنامک اور اسٹریٹجک جتنے مفادات ہیں یہ بری طرح ہمارے تباہ و برباد ہوں گے اب وہاں پر جتنے پاکستان کے دشمن گروپس ہیں ان سے جا کر آپ کو ڈیل کرنا ہوگی اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ مذاکرات پاکستان کے لیے تو وکٹری ہیں لیکن انڈیا کے لیے یہ کوئی ڈراؤنا خواب ثابت ہوگا اب آپ امیجن کر لیں اگر راک آفیسر پاکستان کے خلاف اتنی کتابیں لکھنے والا یہ کہتا ہے کہ یہ پاکستان کی صرف وکٹری ہے اور اس میں امریکہ کو بھی شکست ہوئی ہے تو آپ پھر سوچ سکتے ہیں کہ عمران خان کے موقف کی کتنی بڑی جیت ہے لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا عمران خان کا ایک چیز آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ پہلے عمران خان پاکستانی طالبان اور افغان طالبان دونوں کے بارے میں کہتے تھے ان سے ڈیل کریں جبکہ اس وقت آپ کی آئی ایس آئی آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے یہ عمران خان کے وزیر اعظم بننے سے پہلے کی بات ہے انہوں نے جا کر عمران خان کو سمجھایا ثبوت دکھائے سارا کچھ بتایا کہ دیکھو پاکستانی طالبان کو آپ افغان طالبان سے نہیں ملا سکتے اس کے بعد پھر عمران خان کا موقف بدلا اور انہوں نے دوبارہ کبھی پاکستانی طالبان کے حق میں یا ان سے مذاکرات کی بات نہیں کی کیونکہ ہمیشہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں شاید دونوں ایک ہے لیکن پھر جب وہ پرائم منسٹر بننے کے قریب ہو گئے یعنی دو ہزار دس کے بعد سے ان کا ایک لیول ہو گیا پرائم منسٹر کا تب سے انہوں نے پھر اپنا موقف بدلا اب انڈیا کے اندر صورت حال یہ ہے کہ وہاں پر جو سابق جتنے ڈپلومیٹس ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر مودی سرکار نے یہاں پر کوئی غلطی کی تو ہم ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائیں گے اس کے علاوہ جو اصل صورت حال اب مودی کو را پیش کر رہا ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ ایران سے تعلقات بحال کروائیں اور پاکستان کے قریب جو ایران آگے مثال کے طور پر ایران نے کہا ہے کہ وہ پانچ ارب ڈالر پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے حتیٰ کہ ان کے اپنے حالات بڑے عجیب و غریب ہے لیکن ان کا ٹریڈ جو ہماری ہوگی وہ پانچ ارب ڈالر تک اب ہو جائے گی اب انڈیا کو سب سے زیادہ پرابلم ہے چا بہار پورٹ تو گئی کیونکہ افغان طالبان نے تو چھوڑنا نہیں ہے ان کو مثال کے طور پر اشرف غنی نے کہا امریکہ اور انڈیا کے کہنے پر کہ پانچ ہزار قیدی نہیں چھوڑیں گے ادھر سے افغان طالبان کا بیان آ گیا کہ اشرف غنی کون ہوتا ہماری تو امریکہ سے ڈیل ہوئی ہے ہم امریکہ سے بات کریں گے اشرف غنی سے نہیں بات کریں گے اب یہاں پر انہوں نے کہا ایران سے اب ایران نے تو حال ہی کے اندر افغان طالبان کو اسلحہ دیا میزائل دیے اور انہوں نے آپ کو یاد ہوگا وہ تیارہ مارا کلیم انہوں نے نہیں کیا لیکن اندر کی خبر آپ کو یہ بتا رہے ہیں پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ وہاں پر جو امریکہ کا وہ سب کچھ تباہ ہوا تھا وہ ایران سے آئے ہوئے ہتھیار تھے کیونکہ قاسم کا بدلہ انہوں نے لینا تھا اور افغان طالبان کے علاوہ وہ کسی طاقت کو نہیں سمجھ سکے جو امریکہ سے ٹکرا جائے یہی صورت حال ہوئی کہ انہوں نے وہاں پر مار دیا اب انڈیا کو پرابلم ہے کہ ایران کی مجبوری بن چکا ہے افغان طالبان اب افغان طالبان کے خلاف ایران کی سرزمین استعمال ان کے لیے نہیں ہو سکتی اور افغان طالبان کی پاکستان کے ساتھ اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے شاہ محمود قریش آلریڈی کہہ چکے ہیں اور یہ ساری دنیا کو پتہ ہے دوہا کے اندر انہوں نے کھڑے ہو کر پوچھا ایک رپورٹر نے کہ آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کا کیا رول ہے تو کمال جواب دیا شاہ محمود قریشی نے انہوں نے کہا یہ ڈیل پاکستان کے بغیر کبھی بھی نہیں ہو سکتی تھی بات ہی انہوں نے ختم کر دی کبھی کبھار ہوتا ہے کہ آپ صرف ایک لائن کے اندر پورے کا پورا سما دیتے ہیں ایک لمحہ اور ایک زندگی کو یہ بڑی خوبصورت شاہ محمود قریشی کی بات ہی افسوس کی بات ہے کہ پاکستانی میڈیا میں اس لیول پر ہائی لائٹ نہیں ہوئی بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی کہ پاکستان کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا تھا یعنی
हंड्रेड परसेंट अश्योरिटी है कि इन्होंने पूरी तरह इस माहे को खत्म करना है और इसके लिए उनकी तैयारियां इस वक्त पूरी हैं अलहमदुल्ला अल्लाह का शुक्र है आपकी आई को दाद देनी चाहिए विक्ट्री उनकी हुई है और पाकिस्तान की हुई है दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें